بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکینکس بک ٹو فالو If two forces P and Q act at an angle alpha, then the angle of their resultant with P is. Now, we have proved that we have proved that we have this article that if you have this force P and this is a force Q and this is the angle of 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 the force P and this is the angle of 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 the angle. یعنی یہ والا انگل تو یہ یاد رکھیں یہ میشہ Q sin alpha اور P plus Q cause alpha ہوتا ہے تو جب resultant کا یعنی یاد رکھنے بری بات یہ ہے کہ جب resultant کا انگل force P کے ساتھ معلوم کر رہا ہو تو denominator میں صرف یہ P پڑی ہوتی ہے باقی وہی فارم ہوتی ہے Q sin alpha over Q cause alpha والی فارم تو یہ ایکسٹرا چیز جو ہے وہ P پڑی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ اس کا answer جو ہے وہ بھی part ہے اگر وہ الٹ کر دے اس کو کہ two forces P اور Q ہیں ان کے درمیان انگل الفا ہے اور آپ resultant کا انگل with Q معلوم کریں تو پھر سارا reverse ہو جائے گا اوپر آ جائے گا P sin alpha اور Q plus P cos alpha لیکن اس وقت جو پوچھا ہے اس میں آنسر یہی ہے two forces of magnitude 7 and 4 units act in an angle alpha 60 degree the angle of their resultant with the force of magnitude 7 is this اب اگر بڑے غور سے دیکھیں تو یہ اوپر والے فارمولے کی اپلیکیشن ہے چونکہ فورس اس والی سے کے ساتھ انگل مانگ رہا ہے تو سیمن جو ہے پی اور یہ کیو ہے اور انگل الفا ہے تو اگر آپ اس فارمولے میں یہ جو فارمولا ہے اس میں یہ پوٹ کر دیں یہاں پہ کیو کی جگہ آپ فور پوٹ کریں اور سائن الفا کی جگہ آپ سکسٹی ڈگری پوٹ کریں تو یہ بن جگہ انڈرڈ سری بائی ٹو اور کیو جو ہے چونکہ آپ کے پاس فور ہے تو ٹو ٹو سے کارڈ کے تو صرف کیا ر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ cos alpha cos 60 ہوتا ہے 1 by 2 اور q چکے 4 ہے تو cos 60 1 by 2 تو 2 ہو جائے گا p 7 ہے تو 2 plus 7 9 آ جائے گا تو یہ 9 بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ answer اس کا جو ہے وہ اس فارمولے کی application کے طور پہ ہم نے یہ question ڈالا ہے اس میں تو answer آ جائے گا a part obviously question کا فارمول جو فارمول اگر آپ کو آتا ہے تو اس کو apply کرنا بھی آپ کو آ جائے گا پھر The resultant of two forces of equal magnitude will between them. وہ bisect کرتا ہے. اگر دو forces کی magnitude same ہو تو ان کا جو resultant ہے ان کے درمیان والے angle کو bisect کرتا ہے. The magnitude of the resultant of forces P and Q acting perpendicularly is. آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے? Resultant کی magnitude ہوتی ہے. P is K plus Q is K plus 2 P Q cause alpha under root. اب چونکہ perpendicular تو alpha 90 degree ہوگا. تو جب وہ alpha 90 degree ہوگا تو پھر آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ cos 90 zero ہو جاتا ہے تو یہ answer آ جائے گا The resultant of two concurrent forces lambda O A and mu O B is where C divides A B such that A C ratio C B is equal to mu ratio lambda یہ آپ کو اس composition of forces کے chapter کا سب سے important theorem آپ کو یاد ہے یہ lambda mu theorem اور اس کا answer آئے گا A Forces P, Q act at a point O and their resultant is R if any transversal cuts the lines of action of the forces in the points A, B, C respectively. Then, now this answer is P over O, A plus Q over O, B is equal to R over O, C. The necessity and sufficient condition for a particle to be in equilibrium under the action of the forces P1, P2, Pn is that sum of forces that should be equal to zero. If a particle is in equilibrium under the action of three forces, then the magnitude of each force is proportional to the sine of the angle between other two. This is Lamy's theorem. And this is Lamy's theorem. It's the alternative form of the diagram. If the particle is in equilibrium under the action of forces in uh, adjoining figure, to, then the answer is that P over sine alpha is equal to Q over sine beta is equal to R over sine gamma. Arega. The tendency of a force to turn a body about a point is called the moment of the force. If R is the position vector of the point of application A of the force F from a fixed point O, then the moment of, moment of the force about O is M is equal to R cross F. The moment of a force F about a point O is perpendicular to the plane of plane containing O and F. Because cross product, right? 
इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर हो इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू दिस इज कोरिस्पोंडिंग टू लेमिस थ्योरम ये लेमिस थ्योरम है the effect of a couple upon a rigid body is unaffected if it is replaced by another couple of the same moment lying in the same plane agar aap yani ek couple ko kisi aur aise couple se replace kara dein jo same plane mein lie kar raha ho aur uska effect bhi change na ho to use hum fir ye equivalent couple kehte hain the effect of a couple upon a rigid body aur wo change nahi matlab yani is question mein ye pucha gaya hai कि अगर आप एक कपल को किसी और कपल से रिप्लेस कराएं जिसका मोमेंट पुराने मोमेंट कपल के मोमेंट के बराबर हो और वो उसी प्लेन में लाई कर रहा हो जिसमें पुराना कपल लाई करता था तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होता पुराने कपल का बॉडी के ऊपर अट एफ माइनस एफ ऑफ टू पैरल अपोजिट फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अरिजिट बॉडी फॉर्म अ कपल ये कपल की डेफिनेशन है 